大家好，我是扫地僧，一个以前送外卖的人，亲自实验过我的方法，三个月之内用 Chat GPT 辞职，月入五千美金啊！那到底是什么项目呢？今天我直接传授给你，百分之九十九的人其实都没有资格谈论如何用 Chat GPT 赚钱啊，因为他们根本不知道人工智能是个什么东西，他们还停留在 Siri 那个年代。把资料整理一下，然后告诉你结果。比如今天你到 YouTube 搜索赚钱 ，YouTube 会给你推荐我扫地僧的影片，但是里面呢有几千甚至几万个结果，你不一定会接触到我。如果你接触不到我，你就会错过真正有结果的人告诉你的资讯。而未来你不一定要接触到我，人工智能会发展到为量身定造一个赚钱的方案。这方案呢，绝大多数的情况下只能是你来干。因为它是基于你的生活习惯、兴趣爱好，还有你的需求而创造出来的一个方案，并且还会自动的改良。比如说，今天你想要改装你的车，你想要把它弄一个比劳斯莱斯更豪华的星空车顶，那么你只需要把你的想法告诉人工智能，然后一个全新的、创造新的星空顶草图呢，就会瞬间的呈现在你的眼前。而且这张草图是独一无二的，其他人是创造不了的。然后你就可以拿去卖来赚钱了。也就是说，以前的人工智能叫做整理，现在的就是要创造。而你可能会觉得这些跟你无关，离你很遥远，对吧？我告诉你啊，这其实就是现在 Chat GPT 加上一些人工智能绘图软件就已经可以做到的程度。再比如说，以前我想要让导航带我去一个可以看樱花、泡温泉、穿和服的地方。那他是无法回答你的，他可能只会给你一大堆搜寻的结果，让你自己去筛选，因为他只能透过关键词在数据库里面帮你把所有相关的结果找出来。而未来的导航如果结合了 Chat GPT， 它就会先理解你的话，询问你更多的细节，然后告诉你你可以去日本的大阪，里面有樱花温泉，还可以穿和服，对吧？那这些现在还没有，但是现在技术已经可以做到了。而且你用 Chat GPT 就可以写出这样一个程序，你做好以后拿去卖，就能够赚到钱了。也就是说，只要你把现在没有的都结合了 Chat GPT， 你就可以吃到第一口的红利。但是问题来了，我完全对电脑工程是一无所知的，怎么办？不懂就要去学啊！我敢说，未来你不需要懂得写很复杂的程序，但是你一定要懂写程序的简单原理，然后让 Chat GPT 帮你去写就好了。但是如果你连这个都懒的话，那么今天这部影片毫不夸张的讲，你一定一定要看到最后，因为我只会在后面直接告诉你，普通人也能够靠 Chat GPT 和人工智能赚钱的套路。我把里面所有的微和机都毫无保留的告诉你了。我们先不说别的，先跟着趋势捞一笔钱再说好吗？那么如果对你有用的话，当你不点赞为我撑腰，那以后我不做就没有人做了。而这个频道是专门培养老板、投资家、有钱人的。如果你有这个志向，你可以跟其他接近五十万的兄弟姐妹一样，免费的订阅我的频道，然后打开小铃铛。首先，最可怕的一个危机呢，就是 Chat GPT 将会取代的，并不是穷人，更不是有钱人，而是中产阶级啊！当全世界都在投钱搞元宇宙的时候，而大家都觉得已经老了，不行的比尔盖茨呢，就直接拿了一百个亿美金出来。投了一家马斯克以前是大股东的公司，叫做 OpenAI， 也就是掌控了 ChatGPT 技术背后的公司。而 ChatGPT 之所以成功，我敢说不是因为它厉害，而是公关做得特别好。它借用微软公司的宣传资源和手段，为 ChatGPT 说了一个故事。这个故事呢，如果成真的话 ，Google 就可以直接下架了。而这个故事呢，无数的人信了，我也信了。就是人类和机器交流的模式。大家回想一下，我们拿着手机多少年了 ？iPhone 都出到十四代了，有什么革命性的突破吗？我们是不是还是要拿着手去点、去刷手机的屏幕啊？那么现在你稍微的想一下，如果 ChatGPT 作为核心的技术，外面呢去套一个虚拟的人，你只需要戴上一个 3D 的眼镜，就可以看见这虚拟人了。而他就是你的助手、管家、员工。以后你有任何的问题和需求呢，你直接跟他讲，他的语言识别还有理解的功能呢，就可以帮你处理问题。以前你要口袋掏出手机
，慢慢的打字、搜寻资讯，现在都不用了，直接讲，让他直接帮你。你告诉他我要去日本，然后他就会问你几天啊？你告诉他九天，然后他就要问你要不要推迟会议，我说要，然后他就会问你要不要帮你订机票，我说要。然后他又会问你要经济舱呢还是商务舱？我说以后都不要问这种废话了，我肯定要商务的。他说好的，然后就帮我处理完了。最重要的是他是有记忆的，他是会自动学习的。下次遇到同样的情境的时候呢，他就会按照我们的偏好自动的处理了。我们只需要点头同意就 OK 了。那我们投资人和生意人听到了这个故事之后呢，直接震撼了。我问你，如果你身边有一个比你自己还要更了解你自己的人，他可以为你出谋献策，他可以告诉你做这件事有百分之三十对你不利，百分之七十让你发展的更好，原因是什么？请问你愿意付多少钱给这个人呢？我们那些年薪十万美金的 CEO 不就是干这些活吗？而且当年的 TikTok 用了九个月才实现了用户过亿，也已经叫做如日中天了。可是现在的 ChatGPT 两个月的时间，用户就过亿了。一个亿的人用它，它就会有一亿人的数据；十个亿的人用它，它就会有十个亿的人的数据。当越多的人使用它的时候呢，它就会不断的自动学习和优化，它的智慧和创造力就会无限的提高。他会根据你给他的回馈进行改进，而且速度是一瞬间的事情。我问你，今天你去开公司培养一个新人要多少钱啊？去别的公司挖人才过来也要多少钱啊？现在是免费啊 ！Chat GPT 它不仅仅是一个问和答的工具，它其实是一个节点啊。什么意思呢？大家有用过腾讯的微信就会知道，你在微信里面除了可以传信息，其实你可以连接到其他的 App。包括叫外卖、订酒店、叫车都可以的。而 ChatGPT 它是可以搭配其他 AI 工具一起使用的。我有一个平面设计师的朋友，他以前要花几个小时，甚至几天弄出来的设计，他用 ChatGPT 加上一个 AI 的画画工具，就瞬间生成了一百多张高质量的设计图。现在他一个人就可以接更多案子，但是价格呢还是按原来的算。因为没有人知道他是用人工智能干的，他告诉我，说实话，没有月薪三千美金的设计师呢，都干不出来这种效果。他以前工作室一个月只能接的案子数量，现在多了三倍以上，而且还是人数不变的情况下，他现在只需要跟客户沟通就好了。大家看出来威和机了吗？就是你聪明一点，你就会知道，未来十年那些几千美金的设计师、程序员都会被取代。但是他无法取代美术指导，还有设计总监，这些人甚至让 AI 帮他们赚更多的钱。ChatGPT 它不能帮你去谈一个生意，因为它只知道你的偏好，但它却不懂人性的贪婪和恐惧。它可以帮你很理性的分析，但是人在大多数的情况下都是不理性的。比如现在告诉你在抽烟，你就要挂了，但是还是很多人会去抽。比如说你这个钱不能收，因为是贪污，会坐牢的。但是很多人还是会收。我们去谈判和聊生意，最重要的不是商业上面的知识，而是这些东西以外的人性还有情感。所以，未来十年最赚钱的行业，还是在自媒体啊、咨询啊、电影、电视剧、律师、医生等等的上面，因为这些呢，暂时都是无法被取代的。人类目前为止还是最喜欢跟人类做交流，所以一些跟对风口的人将会瞬间成为富人，而且越来越富。而低收入的人呢，也不用担心的，因为你暂时也不会被取代的。虽然说劳动型的机器人已经可以做到园丁、清洁阿姨的那些工作，但是维护这些机器人的成本哦，比这些人还要贵啊。所以这些人呢，还是有工作的，因为大家宁愿请一个人，也不要搞什么机器人啊。但是像酒店里面做前台 check in 的。算账的、写代码程序的、翻译的，甚至连司机呢都不需要了。但问题来了，很多人以为只要努力考上大学就可以改变命运。但是你们读了这么多年的书，学的不就是这些吗？我听过很多人跟我说，我不求跟你一样大富大贵，我只求可以独立有自己的家庭。但是他们搬出去住，每个月的薪水就会有一半拿去租房子了。扣除掉自己的生活费、车费，剩下的能存下来的钱呢？一年去一次旅行就没有了
，而且这生活费因为通胀还不断增加，但是自己加薪的幅度却不会跟上的，以为少吃两顿，牺牲掉玩乐的费用，把钱去投资股票、ETF、保险等等，就可以为未来做准备了。结果就发现股市跌了差不多一半。但你知道为什么大部分的人都要经历这些事情吗？就是他们以为只要找到一份稳定的工作。加上投资额外的收入，就能够可以当一个小资族，就能够平平淡淡的过日子。但现在我告诉你，稳定的工作不再稳定了，稳定的投资也不再稳定了。在 Google、特斯拉、苹果的那些大企业上班，够稳定了吧？全都大裁员了。买银行股，定存银行收利息，够稳定了吧？现在美国的硅谷银行倒闭了，无数收千年的银行现在都纷纷倒闭了。疫情那段时间，大部分的实体小买卖都倒闭了。你以为的稳定，现在还稳定吗？我告诉你，在这么动荡的局势，我和我的弟子收入不但没有减少，反而可以透过互联网比病毒更可怕的传染力，在 YouTube 建立了一个年赚七位数美金的自动赚钱机器。为什么？因为很多人理解的自媒体就是把自己的粉丝卖给其他的商人赚钱，而我们是在做自己的生意和事业。之前的影片已经说了 ，Chat GPT 加上自媒体基本上是无敌的，将来只会有无数没有写作能力还有创作能力的普通人投身到自媒体这个领域，因为是真的无脑啊。而你现在有两个选择，第一是跟过去的人比较，跟李嘉诚比实业；第二是跟未来还没有进入自媒体的人比。你现在进入，你就是第一批挖金的人，就有可能成为霸占这市场的垄断者。而你缺的只是一个在这方面真正有结果的师傅，手把手的带着你。而我把自己接近五十万订阅的所有网上赚钱机密，毫无保留的都记录在我的培训营里面。我们玩的是一个 YouTube 有二十五亿人，每人给你一块买你的产品，你就会有二十五个亿的生意。我告诉你，其实创业是可以学习的，它也是一门科学，是可以复制和实践的。当你一无所有的时候。我希望你不要再无用功的努力了，在错误的方向越走越远，比原地踏步更可怕、啊。真的，一定要走进我价值三百美金的培训营。为什么？注意啊，因为现在不需要三百美金，二百、一百，连一美金都不用。对，什么都不说了，免费，只要你订阅和点赞，我就教你这个朋友，还送你礼物。但是先到先得，赶快在影片描述上的第一条链接报名啊！那扫地僧有没有什么在家就可以利用 ChatGPT 赚快钱的副业呢？现在就让你理解一下什么叫做在风口上的猪都可以飞起来。很简单，第一步，找到所有将来都会被 AI 取代的工作；第二步，在这些职业被取代之前哦，用 ChatGPT 来干这职业。而第一个我会想到的就是翻译。今天你到中国的淘宝、拼多多等等的平台，他们都会聘请外包翻译的人。先说一下为什么是中国的平台呢？因为中国内地目前为止呢，还是不能够用 Chat GPT 的，那这点就很重要了。他们就算知道 Chat GPT 能赚钱，但不能用，你来帮他们操作，那你赚的就是信息差的钱，而且是正当合法的。那操作呢也非常的简单，正常智商就能够听懂了。你只需要在这些平台上面注册一个账号，开一个淘宝店，你就可以卖你这服务了。先说一下为什么这是可行的呢？我都帮你做资料收集了，里面大部分的店呢，月销量都是几千到几万单的。我算你每一单都是十块人民币好了，你一万单，你就会有十万人民币，这只是最低估的，它是按字数来算的，十块人民币一千字，那一篇论文一万字，你就能够赚一百人民币。那为什么这么多人对翻译有需求呢？废话，语言不通嘛，或者做功课，翻译成中文容易一点理解嘛。所以你的客户群呢，就是那些需要写合同、简历、论文的中国人。而且你以为很复杂吗？整个操作过程只需要十分钟。我现在一步步的教你啊。首先打开 ChatGPT， 这里我当你已经看完我之前的影片，所以你应该对基本的操作有概念。那很简单。你让客户把他需要翻译的内容发给你，然后你只需要复制粘贴上去，然后你告诉 ChatGPT 把这段内容呢翻译成简体中文，那就 OK 了。不一定是简体，你可以把一段英文翻译成葡萄牙语，把葡萄牙语呢翻译成荷兰语，那也是 OK 的。
，这无脑到什么程度呢？用以往的理解啊，就是现在你给我一篇繁体中文，我把它用 Google 翻译变成简体给你，然后你就会给我钱。只不过现在把繁体中文改成英文，我不需要用 Google， 而是用 Chat GPT 罢了，而且准确度非常的高。我有一个内地生的大学同学呢，他回到中国以后，就是一直帮人家送外卖的。然后他接触到了 Chat GPT， 用了我的方法搞了这个翻译淘宝店之后呢，就瞬间月入五千美金了。这思路能够听懂吧？不一定是翻译，你在淘宝上找到很多这种外包的服务，你也可以帮人家写程序、写论文、写求职信、写投诉信，整一个网站，你只需要把指令和要求告诉 Chat GPT 就可以了。只是说翻译是最没有技术可言的。你只需要复制粘贴就可以干的活，你更可以帮人家制作一部影片、短视频之类的。上一部影片有详细的教学了，然后就是进阶一点的自动化的程序交易。现在你不需要学会写代码，你只需要告诉一个指令，让 Chat GPT 帮你写一个自动交易的系统就 OK 了。我看过一部国外的影片啊，里面有个兄弟，他就给 Chat GPT 一个明确需求，然后就写出了一个平均线的交易策略，去投资比特币。如果你之前有看过我股票教学影片的话，你就会觉得非常的简单。他只是写了一个程序，要求二十天平均线穿过五十天平均线的时候，就自动的买入比特币。当二十天平均线跌破五十天平均线的时候，就卖出比特币。每次买卖就五千股。但复习一下，当二十天平均线穿过五十天平均线，代表的是什么？代表二十天内买比特币的人，他们的平均成本比五十天内买比特币的人的平均成本更高吗？二十天代表的是短期，五十天代表的是中期。也就是说，短期的人愿意花更多的成本去买这只股票，就是短期更多的人去看涨嘛。不然你怎么买贵了，你还会去买，对吧？那么重点来了，这兄弟他最后给 ChatGPT 的指令里面。他要求按照 p a n s q u a d Version Five 的版本来编嘛？为什么呢？因为 Chat GPT 本身呢，会默认 p a n s q u a d Four 的版本来写的，也不见这一句呢。基本上那些代码都是不能用的。那么我们来看，就算他加了这一个条件 ，Chat GPT 做出来的代码依然还是有 bug 在里面的。但是问题不大，有 bug 修改一下就 OK 嘛？谁来改？让 Chat GPT 他自己来改嘛？他直接把错误运行的 bug。复制粘贴给 ChatGPT， 让它自己来改。只要有 bug， 就让它自己来改。来来回回个两三次，这自动交易的程序还真的跑出来了。我们看这兄弟把整个程序复制到 TradingView 这个网站之后呢，实测了两年，有130多笔交易，整个投资回报率有 43% 左右。我看见国外其他 YouTuber 他们的回报甚至一年翻一倍的都有啊。那这个是取决于你写这套程序的指令有多么细节，还有你平时自己教育的策略。不过我自己试验过一下，连我这个对写程序一无所知的人，都能够做出一套自动教育的买卖系统。那么我相信你一个普通人去简单的学一个写代码，然后免费的看我股票投资教学影片，你也可以做出一套属于你自己的自动买卖系统。那个时候你就不用整天盯盘了，就会有备用收入了。那刚才这两个是赚快钱的套路和思路，但这只是短期的行业，因为迟早都会被泛滥的做。尤其是今天这部影片出来之后，而真正可以做 ChatGPT 去打造一个长期赚被动收入的资产，而且普通人也能够瞬间成为千万富翁以上的，那一定是自媒体。首先，你的流量只会随着你做的时间越长，然后累积越多的，不会说你今天一万订阅，明天就剩下十个了，不会的。而难度方面呢，基本上是没有难度的。你可以让 Chat GPT 帮你去写脚本，它连场景和画面转场的这些细节呢，都帮你写出来了。你只需要在它的脚本上稍微的改一下，加上你一点个人的风格，那这部影片就是完全属于你一个人的赚钱资产。然后你还可以让 Chat GPT 帮你想主题，然后把观众想要知道的问题呢，直接去问 Chat GPT 要答案。甚至你直接让他帮你去写一篇文案都是可以的。最重要的是，你连背景音乐，就是你的文案想要表达什么情绪，可以搭配什么样的背景音乐，你让 Chat GPT 给你推荐十个，它都会瞬间生出建议给你的。然后你加上我上一部影片，把文字自动转化成影片的办法
，你就会轻松做到一部中等质量的影片。你把它发到 YouTube 就 OK 了。为什么有无数的书人可以在之前通过卖 NFT 发财呢？为什么一些明星在娱乐圈默默的耕耘，到头来他们在互联网赚到的钱，比他们以前赚的钱多几百倍呢？比如说刘畊宏、陈意如。为什么都做自媒体呢？为什么无数几岁小孩只是把打游戏、玩玩具的过程拍成影片，就可以年赚过亿美金呢？而大多数的成年人每天兢兢业业的上班，连一辆保时捷都买不起呢？别再说是因为别人信誉的话了。你有想过为什么你这么不幸吗？是因为人家做出了自媒体的趋势，而你还在原地踏步。你不是不相信这个能够赚到钱，因为已经有无数的人赚到钱了。归根到底，你只是不相信你自己能够靠这赚到钱，因为你觉得自己不懂创业、营销、吸粉什么的，又没有任何粉丝、任何兴趣、任何技能，长得又不帅、不美，甚至没有钱，更没有任何想法，所以就否定了自己。但是我告诉你，所有的一切都只是熟人生巧罢了。你害怕自媒体创业会失败？难道你认为你做实体生意就会成功吗？自媒体不需要你有钱有人脉，更不需要你招员工租店。基本上，你最大的成本就是你的电脑还有你的时间。但只要你跟我其他的弟子一样，在前期努力打造自动赚钱的机器，我们后期都是越懒惰越赚钱的。所以，如果你不希望自己摸索，然后没有结果就放弃了，你希望有一个真正有结果的互联网老板带着你。有一个创意的系统和方法，让你科学化的去复制。你不需要有任何做营销、创业、变现、产品的经验，也不需要懂得 SEO、剪辑、设计、写文案背后复杂原理。你只需要听话，照着去死磕，你都可以跟我其他的弟子一样，去建立一个让客户追着你跑的自动化赚钱品牌。我会把我创业所有的心法，还有一些方法，包括怎么引流、SEO、把流量变成钱等等，完全的在商学院里面告诉你。永久的带着你去创业，而在提升你创业素质方面呢？你现在加入的话，我还会私人送赠财富自由品书会永久的会籍，你可以不需要再看书了，你直接去听我们团队为你拆解一百本书的精华思维，去听我不定期更新的关于地黄素和销售财富自由课程。另外，我们有一个几千人的同学精英群组，大家都会在里面分享各行各业赚钱的第一手资讯和资源，他们可能会成为你的合伙人，甚至是灵魂伴侣。那么好消息是，现在加入还会有前期非常大的优惠，而坏消息是，这优惠都快要被我团队取消了，因为我们只会随着内容的更新而不断涨价，所以什么都不说了。有兴趣成为我弟子的，一定要在影片描述栏上的第二条链接加入啊。那么 ChatGPT 的出现，我认为就相当于电脑和互联网的革命是在同一个水平的。当一个新科技出现的时候，很多人都会觉得很恐慌、焦虑，甚至会很愤怒的反对。但是我告诉你，你的反对是没有用的。当汽车出来的时候呢，以前卖马车的人都反对，说汽车不安全，限制汽车上路。那么现在的结果呢？马车都跑去哪了？当年诺基亚称霸了手机行业，结果 iPhone 一出来，现在你想要找一部诺基亚都很难啊。当年电商出来的时候，所有实体行业都反对，结果大家都到实体店去试衣服，试了几个小时不买。到网店上面去买，因为没有租金和员工更便宜嘛。那么自媒体和 Chat GPT 的风口现在就来了，穷人和富人呢只会越来越多，但中产的一大批人呢就会被取代。你是顺势而为，参与到这个大洗牌里面呢，还是原地踏步，等着被淘汰呢？好了，有什么问题可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么接下来每周四八点三十分，我都会继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。好了，我们下礼拜不见不散，拜。